E se pudéssemos lhe contar tudo? A história inteira do mundo. E se disséssemos que poderíamos fazer isso em apenas duas horas? Vamos contar a você a história toda. Desde o Big Bang até os nossos dias. Como o planeta se preparou para a ascensão do homem. Como a idade da pedra levou a máquina a vapor. Como as primeiras sementes se transformaram em cidades e civilizações. Tudo está conectado e a trilha leva até você. A história levou 13,7 bilhões de anos para se desenrolar. Vamos mostrar tudo o que você precisa saber nas próximas duas horas. A história do mundo em... A história do mundo em duas horas. 13 bilhões e 700 milhões de anos antes de nós. Este é o nosso universo criança. Tudo o que já existiu, tudo o que já aconteceu. Começa aqui neste minúsculo peixe de energia menor que um átomo. E agora, a história como a conhecemos está prestes a começar misteriosamente. Por razões que talvez nunca saberemos, o nosso universo de repente estoura. Em um milionésimo de milionésimo de milionésimo de milionésimo de milionésimo de milionésimo de segundo. Passou de um tamanho menor que um átomo para maior que uma galáxia. Vuf. O que você está vendo é energia. E a chave para entender tudo o que vai acontecer nas próximas duas horas. Em uma fração de segundo, o Big Bang cria toda a energia que vai existir. Toda a energia que vai dar vida às estrelas, que vai alimentar qualquer coisa que já viveu. Toda a energia que você vai consumir, remonta ao início dos tempos. Quando você põe gasolina no seu carro, você está usando a energia que foi criada no Big Bang. Você está tirando essa energia do próprio universo. Estamos há apenas alguns minutos em nossa viagem de duas horas. Mas já se passaram 380 mil anos. Você está prestes a testemunhar o nascimento de seus ancestrais originais. Os primeiros átomos. Isso é hidrogênio. O universo irá usá-lo para fazer tudo no mundo ao redor de nós. O hidrogênio é como um time de beisebol. Você diz, com qual jogador eu quero começar a minha equipe? Bem, se eu quiser iniciar um universo, eu quero começar com o hidrogênio. Porque dele, com muito calor e muita pressão, você pode criar mais tipos de átomos. Os primeiros átomos estouraram pelo início do universo. E felizmente para nós, eles não se espalham uniformemente. Porque naqueles minúsculos bolsões com mais átomos, a gravidade, o grande escultor do início do universo, põe sua mágica para funcionar. As primeiras galáxias estão começando a se formar, revelando um segredo atemporal do universo. Por toda a história, sempre que mais matéria e energia forem reunidas em um lugar, mais coisas complexas podem surgir. Nós temos todos esses centros urbanos ao redor do planeta, onde tanta criatividade e arte, tanta ciência e cultura surgiram por causa dessas oportunidades das coisas interagirem entre si. Realmente em um sentido onde existem coisas, novas coisas podem se desenvolver e onde não há nada, nada de fato pode se desenvolver. 13 bilhões e 400 milhões de anos antes de nós. 
300 milhões de anos após o Big Bang, dentro das galáxias, em formação, a gravidade continua a apertar nuvens de gás e pó. Fazendo que a pressão e o calor subam violentamente. Quando a temperatura atinge 10 milhões de graus Celsius, átomos de hidrogênio chocam-se, criando um novo elemento, o hélio, e rajadas radiantes de energia. As primeiras estrelas nascem. De repente, havia esses novos sinais de luz resplandecendo, jogando energia no universo. Que se faça a luz... Mas algo está faltando nesse universo inicial. Há bilhões de estrelas, mas não há nenhum planeta. Para formar os planetas e eventualmente as pessoas. Para dar o próximo passo que tornaria toda a história possível. O universo precisa de mais para trabalhar do que só hidrogênio e hélio. Os elementos complicados, os mais pesados, dos quais criamos as coisas, por exemplo, o ferro ou a vida que é criada do carbono e coisas assim, são fabricados nas estrelas. Podemos ver estrelas como o nosso Sol como fontes de luz. Mas há algo maior acontecendo nas profundezas. As estrelas são fábricas de elementos. Elas fundem o hidrogênio em hélio, o hélio em lítio forjando 25 dos elementos mais comuns que precisaremos para viver, incluindo o carbono, o oxigênio, o nitrogênio e o ferro. Então, há mais de 12 bilhões de anos, as estrelas já estão criando o elemento que vai estimular a idade do ferro. Permitirá a construção das cidades e a criação de alguns dos monumentos mais famosos da humanidade. Mas uma olhada na Estátua da Liberdade revela o próximo desafio à espera do universo inicial. Enquanto a base da estátua é de ferro, seu revestimento exige um elemento muito pesado para ser feito nas estrelas. Para a Senhorita Liberdade ter um material na sua pele. Para que haja ouro nos anéis de casamento. Ou urânio nos reatores nucleares. Alguns elementos tiveram que ser criados de outra maneira. As estrelas não têm energia suficiente para fazer o trabalho. Mas se a fábrica de elementos não é potente o suficiente, que tal? Explodir a fábrica. Apenas alguns milhões de anos após as primeiras estrelas se formarem, algumas delas explodiram. Ramba! Estas explosões conhecidas como supernovas são as maiores explosões do universo desde o Big Bang, fornecendo o um impulso extra de energia necessária para fundir elementos mais pesados. Na explosão de fogo de sua própria destruição, as estrelas criam urânio, ouro, todos os elementos restantes que vão encher o nosso mundo, incluindo o cobre. A tabela periódica dos elementos é, de fato, uma espécie de biblioteca de matéria do universo. Esses são nossos blocos de construção, tudo que sai desse conjunto químico específico. Tabela periódica. As supernovas são absolutamente necessárias para estarmos aqui hoje. Nós temos traços de ferro em nosso sangue, pedaços de uma antiga supernova fluindo através do nosso corpo. Todos nós somos pó estelar. Cobre e estanho, idade do bronze. Sem supernovas não há idade do bronze. Vá a qualquer supermercado e compre um multivitamínico. E leia os ingredientes. Você vai encontrar cobre, zinco, selênio. Você vai encontrar todos os elementos que só podem ser criados em uma supernova. Os elementos feitos pelas estrelas vão se tornar as sementes da vida na Terra e os condutores da história humana. Mas a viagem está apenas começando. Antes que possa haver vida, o universo precisa construir-nos um lar adequado. Para construir uma casa adequada, você tem que juntar os materiais certos todos num só lugar. 
Quando os planetas se formam, é a mesma coisa. É o material que você tem em mãos que vai ditar o tipo de casa que o seu planeta vai ser. Juntar o material suficiente no lugar certo de uma só vez leva um tempo muito longo. Pelos próximos 8 bilhões de anos, mais da metade da história como a conhecemos, as fábricas de elementos continuam seu trabalho. Estrelas explodem e renascem. Cada geração com mais elementos pesados que a anterior. Até que 4 bilhões e 600 milhões de anos antes, finalmente... Há materiais reunidos suficientes para o próximo passo no caminho até nós. Uma nova estrela nasce. Esse é o nosso Sol. Ele é tão grande que reúne 99% do gás da poeira do sistema solar. Mas ainda há o suficiente para a gravidade criar outras coisas como os planetas. O terceiro depois dessa estrela será a nossa casa. Na época em que a Terra surge, pouco mais de 4 bilhões e meio anos antes, dois terços da história do universo já se passaram. As primeiras auroras nascem no planeta alienígena em formação. Um mundo que gira tão rápido que um dia dura apenas seis horas. Quando você volta para a Terra primitiva, logo após a formação do planeta, você precisa pensar na Terra como outro planeta. O Sol teria revelado uma cena miserável de lava derretida. E em alguns lugares você veria a rocha preta vulcânica boiando. Dentro da rocha liquefeita, os elementos estão todos em confusão. Alguma coisa tem de trazer ordem para este caos. E mais uma vez, esse algo é a gravidade. O material mais leve flutua em direção à superfície e forma uma crosta sólida. Enquanto o material mais pesado afunda em direção ao centro, formando um núcleo de ferro níquel derretido. Este metal líquido agitado cria um campo magnético que se estende até o espaço. Como um campo de força, ele irá proteger o nosso futuro lar das partículas carregadas mortais do Sol. Em breve, este campo magnético vai permitir que a vida cresça. E depois orientar os exploradores que vão ligar as duas metades do mundo. Mas para que tudo isso aconteça, a Terra vai precisar de um parceiro fundamental. 4 bilhões e meio de anos antes de nós. 4 bilhões e meio de anos antes, um objeto do tamanho de Marte bate no planeta a 40 mil quilômetros por hora. A Terra absorve grande parte do objeto. Mas um jato de restos de fundição é rebatido para o espaço. Num período de um ano, a gravidade reúne o material numa esfera secundária em órbita ao redor da Terra. Onde tem ficado desde então. A formação da Lua foi um evento muito importante na história da Terra. E de fato, sua criação há mais de 4 bilhões de anos é muito importante para o clima da Terra de hoje. A Lua mantém a Terra firme. Sua força gravitacional evita que o planeta balance, salvando-nos de terríveis oscilações de clima. E a colisão que formou a Lua deixa a Terra inclinada em seu eixo, dando ao planeta um ingrediente chave para a vida. Estações do ano. Ter estações é muito importante para a evolução da vida na Terra. E ter uma certa estabilidade na inclinação dos eixos é muito importante também para a manutenção da vida na Terra. A gravidade da Lua também começa a diminuir a rotação da Terra. O que acabará prolongando nossos dias de 6 horas para 24. e 
4 bilhões e 400 milhões de anos antes de nós. 4 bilhões e 400 milhões de anos antes. É muito quente na Terra para a água líquida existir. Mas há o vapor de água, fumaça na atmosfera. O truque é saber como tirá-lo do céu. Em qualquer mundo onde se espera ter vida, um pouco de chuva deve cair. Por milhões de anos, enquanto o planeta esfria, a chuva cai, formando poças, lagos e, eventualmente, os nossos oceanos. Há cerca de 3 bilhões e 800 milhões de anos antes, o nosso planeta tem uma lua e oceanos permanentes. Mas dificilmente se assemelha ao lugar que hoje chamamos de casa. Para se tornar o palco de toda a história humana, a Terra precisa de uma atmosfera rica em oxigênio, continentes férteis para as pessoas descobrirem e desenvolverem. O que irá criar nosso mundo moderno? Há um trilhão deles rastejando na sua pele agora. Estamos contando a história do mundo em duas horas, a partir do Big Bang até os dias atuais. E o nosso mundo moderno tem pistas importantes para a história. Na verdade, estruturas como essa escondem uma ligação misteriosa com a primeira vida na Terra. 3 bilhões e 800 milhões de anos antes de nós. 3 bilhões e 800 milhões de anos antes. Abaixo da superfície dos nossos oceanos primitivos. Uma revolução está ocorrendo. Seis elementos simples, incluindo o hidrogênio do Big Bang e o oxigênio, o carbono e o nitrogênio criados pelas estrelas, se combinaram para formar a substância-chave que compõe toda a vida, inclusive nós. A mais espetacular é o DNA. Em suas espirais, ele esconde os códigos secretos da vida. 700 mil anos após o planeta ter se formado, a vida na Terra se inicia. Nós não estamos nos ombros de gigantes, mas de organismos minúsculos, as bactérias. Somos muito egocêntricos, nós achamos que nós animais dirigimos o mundo, mas na verdade somos intrusos muito tardios. Havia um império de bactérias muito antes dos animais. Os animais vêm junto e nós gostamos de pensar que eliminamos as bactérias. Bem, nós estaríamos mortos se eliminássemos esse império. Eu tenho dentro de mim um zoológico inteiro de bactérias. Na verdade, cada um de nós tem mais bactérias vivendo no nosso corpo do que há pessoas no planeta. Por bilhões de anos... Micróbios como estes terão a terra para eles. Como o nosso jovem universo, a primeira vida é pequena, simples e cheia de possibilidades. O segredo de como ela explode em todas as formas incríveis que vemos hoje, incluindo nós, remonta ao início dos tempos. Como vimos, toda a energia que vem a existir foi criada no Big Bang. Todas as criaturas precisam pegar a parte delas desta energia para sobreviver. Quanto mais a recolhemos, quanto mais a usamos de forma eficaz, mais complexos podemos nos tornar. E quase toda a nossa cota de energia do Big Bang nos é transmitida pelo Sol. Dois bilhões e meio de anos antes... Umas bactérias muito especiais descobriram como usar a energia do sol para viver. Ao fazer isso, elas também criam o resíduo mais importante na história do mundo. Oxigênio. Logo, o oxigênio vai recriar o nosso mundo. Mas primeiro, ele tem outro trabalho importante a fazer. Os mares antigos da Terra estão cheios de partículas de ferro. E todo mundo sabe o que acontece quando o oxigênio encontra o ferro. 
Eu sou uma pequena bactéria, eu já produzi esta molécula de oxigênio e aqui está um grande pedaço de ferro e pronto, eu enferrujo. Esse ferro enferrujado se junta no fundo do mar. Após bilhões de anos, esses enormes depósitos ressurgirão e se transformarão nas principais fontes de ferro e aço do mundo. Foram esses depósitos de ferro que, mais tarde, deram vida à Revolução Industrial. Desta forma, a ponte do Brooklyn e outros marcos iniciais da nossa era industrial formam um elo direto com algumas das primeiras formas de vida da Terra. Depois que não há mais ferro no mar para enferrujar, estas bactérias antigas têm uma missão para completar. Elas criam tanto oxigênio que ele enche os oceanos e escapa para a atmosfera. E desde então temos um planeta muito diferente de todos os planetas do Sistema Solar. Agora, a vida dá um salto gigante. Pela primeira vez, algumas bactérias aprendem a viver no oxigênio. Cada respiração humana é um ritual de 2 bilhões e meio de anos. A vida tende a ficar com o que funciona mesmo ao longo de bilhões de anos. O oxigênio é um divisor. Ao domar o seu poder, a vida encontrou uma maneira melhor de revigorar-se. 20 vezes mais eficiente do que qualquer coisa usada na Terra antes. O que a vida faz com toda essa energia nova será a história que leva a nós. Ao longo dos próximos 2 bilhões de anos, a vida se torna mais complexa. Os céus tornam-se azuis. E os oceanos que os refletem também. Continentes grandes e sólidos aparecem. A Terra está começando a se parecer mais com o lugar que hoje chamamos de lar. 550 milhões de anos antes de nós. 550 milhões de anos antes. Enquanto o planeta celebrava o seu aniversário de 4 bilhões. Os níveis de oxigênio na atmosfera aumentam de quase nada para até 13%. Respire fundo, porque a vida na Terra está prestes a enlouquecer. Esta é a explosão cambriana, a versão da biologia do Big Bang. Logo após haver oxigênio em abundância, você tem tamanho e complexidade. E o oxigênio permite que você crie isso. É neste espaço de tirar o fôlego de cerca de 30 milhões de anos antes que a maioria dos principais grupos de animais evoluiu. Há cerca de 500 milhões de anos, os primeiros peixes ósseos evoluíam nos mares. Estes peixes são os nossos ancestrais diretos. Apesar de não parecerem nada com nós, eles evoluíram as partes do corpo que vão tornar possíveis nossos próprios corpos, incluindo uma coluna e uma boca com mandíbulas e dentes. Devemos muito a nossos ancestrais peixes. Na verdade, todos os vertebrados de hoje representam modificações do corpo original do peixe. Nos primeiros 4 bilhões de anos de história da Terra, as plantas e os animais estavam presos ao mar. Mas isso tudo começa a mudar. Com o oxigênio vem uma camada de ozônio protegendo-nos da radiação perigosa. As plantas fazem o primeiro movimento. Há cerca de 400 milhões de anos, os animais estão prontos para dar o salto. Entre os primeiros a irem para a praia estão os anfíbios, dos quais nós nos incluímos como descendentes. A coisa mais surpreendente sobre a evolução animal, para mim, pessoalmente, é esse momento em que o primeiro anfíbio sai do oceano primitivo até a Terra e dá a sua primeira puxada de ar. É como seu tatatatataravô saindo do oceano e vendo esse mundo fantástico. 
É tipo, ai, eu posso viver aqui. Olha essas árvores, os insetos, tá cheio de comida. Eu consigo. No final, os seres humanos conquistariam cada tipo de terreno possível. Mas antes de podermos fazer isso, os nossos ancestrais devem antes cortar seu elo final com a água. A temporada de acasalamento. Como as rãs modernas, eles têm os ovos gelatinosos que secariam em terra. Mas alguns anfíbios no final resolvem o problema. Eles criam uma nova forma de ovo com uma casca que mantém a umidade dentro. Isso nos permite carregar o oceano conosco para a terra e sinaliza a evolução de anfíbios para répteis. Você poderia estar a 300, 400, a mil quilômetros da água e ainda ter água dentro do ovo para o nascimento. Essa é a chave. Isso corta aquele elo final com o oceano. Dessa forma, poderíamos colonizar o resto do planeta. Trezentos milhões de anos antes. A vida floresce em enormes pântanos tropicais, onde o planeta Terra está cozinhando uma surpresa. Conforme as plantas morrem aqui, elas são enterradas, compactadas e cozidas. A energia criada no Big Bang é irradiada pelo Sol para as plantas na Terra. Agora está presa no subsolo. Como o carvão. É um presente que será aberto pelos humanos milhões de anos no futuro. 250 milhões de anos antes de nós. 250 milhões de anos antes. Um apocalipse se desenrola. O maior pico de atividade vulcânica desde os primórdios do planeta. A atmosfera é sufocada com dióxido de carbono e a diversidade de vida animal gerada na explosão cambriana é interrompida e morta. Mais de 70% de todas as espécies na Terra entram em extinção na pior morte em massa da história. A extinção do Permiano. A extinção é um personagem recorrente na história do planeta Terra. Cinco vezes nos últimos 500 milhões de anos, algum cataclismo dizimou as espécies dominantes. É uma remodelação do sistema, que permite que novas criaturas ocupem o lugar. Novas criaturas como os dinossauros. Os dinossauros reinarão pelos próximos 160 milhões de anos. Durante esse tempo, as florestas de madeira de lei aparecem pela primeira vez. E depois de mais de 4 bilhões de anos, a gravidade da lua finalmente faz a Terra ter um dia de 24 horas. No início da era dos dinossauros, os continentes são agrupados em uma única massa de terra chamada Pangeia. Mas agora, ela começa a se separar. A África se separa da América do Sul. O vasto oceano Atlântico se abre, criando o que se tornará uma das barreiras que definem a história humana. O abismo entre o velho e o novo mundo. As estrelas indiscutíveis da era dos dinossauros são animais como o Triceratops e o Tiranossauro Rex. Mas existem algumas criaturas importantes correndo nos seus pés. Se traçássemos nossa linhagem a uma longa distância, nos veríamos como pequenos ratos mamíferos, cercados por esses titãs de vida réptil. Durante esse tempo, os mamíferos viviam na periferia. Estávamos talvez roubando ovos de dinossauro, talvez apenas tentando existir. E os dinossauros nos impediam. O maior destaque da história dos dinossauros, que foi de 160 milhões de anos, é que nós perdemos. Os mamíferos perderam. 
Nós não podíamos ficar muito maiores do que um gatinho. Por 160 milhões de anos, todos os animais de tamanho médio, médio grande, grande, gigante, eram dinossauros. Esse tempo todo, eles nos venceram completamente. Mas a casa está prestes a ser redecorada. Sessenta e cinco milhões de anos antes. Um objeto de nove quilômetros de largura, provavelmente um asteroide, bate na Terra. Uma nuvem de poeira bloqueia o Sol. As temperaturas despencam. Toda criatura na Terra que pesa mais de 22 quilos se extingue. O reino dos dinossauros acabou. O maior presente que os dinossauros já nos deram foi morrer. Quando eles se extinguiram, deram aos mamíferos a chance de crescer. Não leva muito tempo depois do desaparecimento dos dinossauros para os primeiros primatas verdadeiros aparecerem. Como suas versões posteriores, inclusive nós, estes mamíferos evoluíram com os olhos na frente, permitindo ter percepção de profundidade e mãos flexíveis com cinco dedos. Eles têm cinco dedos, iguais a nós, o que significa que podemos pegar as coisas. Se pensar nos outros animais que não têm dedos organizados como os nossos, sua capacidade de segurar as coisas, de manipular objetos é muito mais limitada. 50 milhões de anos antes, nossos ancestrais primatas estão evoluindo em um planeta que está esquentando. Está tão quente que tem selvas nos polos. Enquanto os continentes se separam, as Américas e a África quase totalmente tomam forma. Mas no norte da África, o Egito atual está submerso sob um antigo mar. No fundo desse mar vivem pequenas criaturas em conchas chamadas numulites. Suas conchas feitas de cálcio e carbono se acumulam no fundo do mar ao longo de milhões de anos, formando calcário. O calcário que será usado para se construir as grandes pirâmides. Se você olhar de perto as pirâmides hoje, você ainda pode ver evidências de que esses monumentos de 4 mil anos de idade são na verdade feitos de conchas de 50 milhões de anos. 10 milhões de anos antes de nós. Há cerca de 10 milhões de anos, a Terra está se transformando no mundo que a maioria de nós reconhece. O rio Colorado está esculpindo o Grand Canyon. Cadeias de montanhas como o Himalaia surgiram. Elas são tão altas que perturbaram os padrões climáticos. Preparando o palco para um planeta mais frio. O istmo do Panamá emerge para ligar a América do Norte e do Sul, cortando a ligação entre o Atlântico e o Pacífico. Interrompendo as correntes oceânicas e levando o mundo ainda mais para uma idade do gelo. Com o planeta esfriando, os nossos ancestrais primatas ficam presos aos trópicos. Mas uma nova criatura está chegando. Sete milhões de anos antes. Nossos ancestrais primatas viviam em segurança nas árvores. Mas a sua região está prestes a ser invadida. Este recém-chegado terá um efeito mais profundo sobre a história humana que qualquer outro ser vivo na Terra. Parece quase impossível de acreditar. Mas uma das coisas mais importantes que irá levar ao surgimento de nós é o surgimento da grama. Os campos de grama aparecem quase que simultaneamente em todo o mundo. Temos as savanas africanas, as estepes da Eurásia, as pradarias norte-americanas, temos as pradarias da Argentina, aparecendo simultaneamente por todo o mundo. Na África Oriental, as savanas invadem a floresta tradicional, 
habitat de nossos ancestrais símios. Com menos árvores e espaços maiores entre elas, os nossos antepassados têm de se adaptar. Os macacos percebem que tem cada vez mais macacos na mesma árvore e cada vez menos alimentos. Aumentando os incentivos para os macacos irem de um ponto de alimentação a outro, separados por pastagens. É, um modo de fazer isso é correr feito louco. Outro modo de fazer isso é ampliar as fontes de alimento nas pastagens, buscando os alimentos disponíveis ali. E então alguns macacos descem da árvore para este habitat, novo em folha. É um território mais adequado para primatas que podem andar sobre duas pernas. Manter a cabeça acima da grama alta para olhar os predadores. Ficar sobre os dois pés é um avanço revolucionário. Porque libera as nossas mãos. Mãos que precisaremos para moldar a história humana. 2 milhões e 600 mil anos antes de nós. 2 milhões e 600 mil anos antes. Os primeiros proto-humanos, ou hominídeos, andam numa terra cujas rochas estão carregadas do elemento silício. Criado nos núcleos das estrelas bilhões de anos antes, o silício é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre. Uma das peculiaridades de sua composição química é a habilidade de se juntar ao oxigênio para formar cristais que se combinam em rochas sólidas. Rochas que podem ser afiadas e moldadas sem quebrarem. Os hominídeos começaram a fazer isso há 2 milhões e 600 mil anos, quebrar sílica criptocristalina para criar pontas afiadas. E as pessoas as usam literalmente há 2 milhões e 600 mil anos. Só em ter uma pedra modificada com uma ponta afiada, de repente você já tem um martelo. Você tem uma ponta de corte. Uma simples pedra modificada significa que um ser humano pode, de repente, fazer mil coisas a mais do que fazíamos anteriormente. Essa pequena tecnologia extra permitiu que nossos ancestrais uh, persistissem e no final se transformassem na gente. O silício lança a primeira revolução tecnológica. A Idade da Pedra. Milhões de anos depois de termos usado nossos primeiros dispositivos portáteis. Outra peculiaridade química do silício vai torná-lo o máximo da tecnologia, mais uma vez. O próximo salto para se tornar verdadeiramente humano encontra-se num pequeno segredo de nosso planeta. No universo conhecido aconteceu que a Terra teria um poder raro e especial. De todos os planetas e luas do Sistema Solar, achamos que a Terra é a única na capacidade de sustentar o fogo. Os outros planetas e luas têm raios e lava. Mas apenas na Terra nós temos as duas coisas essenciais que precisamos para o fogo queimar. Um vasto fornecimento de combustível na forma de plantas e árvores e uma atmosfera cheia de oxigênio para atiçar as chamas. Se o fogo não fosse uma possibilidade, você não teria nada igual a nós correndo por aí. Os homo sapiens fizeram o um mundo com fogo. Os nossos antepassados mantêm o fogo firme sob controle há 800 mil anos. É uma habilidade que nos conecta ao início. Lembre-se que toda a energia foi criada no Big Bang e toda a vida está numa competição por nossa parte desta energia. Usar o fogo para cozinhar é como ter um estômago externo para quebrar alimentos, liberando mais calorias, o que nos dá mais energia, que por sua vez, permite nos suportar cérebros maiores. O fogo é também a tecnologia de última ponta. Em breve vamos usá-lo para transformar barro em cerâmica, em armas. 
água é energia a vapor. Se não existir o fogo, não pode existir o um motor de combustão interna. Sem fogo, não há metal. Sem fogo, não há borracha. É uma tecnologia que abre um mundo de possibilidades para as criaturas que sabem como usá-la. 200 mil anos antes de nós. 200 mil anos antes. O homem moderno tomou forma totalmente. A caixa da laringe ou da voz que está no alto da garganta em nossos ancestrais desceu. Som mais complexos são agora possíveis. Nós começamos a falar. Pela primeira vez, a informação pode ser compartilhada entre indivíduos e pelas gerações. Seres humanos ganharam uma vantagem importante sobre qualquer outra criatura da Terra. Você pode dizer, meu avô disse que quando os elefantes não aparecem, saímos para caçar zebras. Sabe, a minha tia disse que a sua prima achou um poço de água do outro lado desse rio. E todos nos beneficiamos e podemos entender o que dizemos quando estamos descrevendo o que descobrimos sobre a paisagem. A linguagem altera os humanos de serem como computadores solitários para serem computadores em rede onde se compartilham informações. Agora você não depende de sua experiência pessoal. Você pode pegar emprestado a experiência de outra pessoa com quem pode se comunicar. Isso é uma vantagem poderosa. Nenhuma outra criatura tem isso. Como espécie, os seres humanos tornaram-se exponencialmente mais inteligentes. O tabuleiro do jogo global foi montado e agora estamos prontos para jogar. 100 mil anos antes. O homem pode se locomover. Temos as mãos ágeis e ferramentas primitivas. Podemos nos comunicar e controlar o fogo. Estamos finalmente prontos para nos expandir de nosso lar africano. Em um caminho em formação há milhões de anos. As mudanças nos continentes ligaram a África à Eurásia na maior massa de terra contígua do planeta, a Afro-Eurásia. 90 milhões de quilômetros quadrados, mais de duas vezes a área da superfície de nossa lua inteira. Para os primeiros humanos, isto significa que mais da metade da Terra no planeta pode ser alcançada a pé. A dispersão humana foi uma virada de jogo crucial. Nós somos um dos poucos primatas que vivem em mais de um continente ao mesmo tempo. Então, isto significa que nós estamos mais protegidos do que outros primatas aos tipos de coisas que causaram as extinções dos grandes mamíferos. É um seguro contra extinção. A dispersão é o seguro contra extinção. Mas justo quando o mundo começa a abrir-se ao homem, o planeta se volta contra nós. Uma idade do gelo começa. Agora, o planeta vai nos testar como nunca. Há 50 mil anos, as geleiras começam a avançar para baixo do Polo Norte. Ao mesmo tempo, os humanos continuam a sua conquista do mundo, chegando na China e na Austrália. Há cerca de 30 mil anos, o Homo sapiens chega à Europa pela primeira vez. Há cerca de 20 mil anos, com o gelo se aproximando do seu maior extremo, a marcha do homem atinge a tundra gelada do nordeste da Sibéria. Apesar das provações da idade do gelo, o homem resiste. E desenvolve as últimas habilidades que precisaremos para sermos humanos de fato. As pistas se encontram nestes símbolos. Temos um passo intelectual para pensar além do que é aqui e agora. Além do que é simplesmente necessário para sobreviver. Nós só podemos começar a dizer que temos um organismo que é humano, que é mesmo que nós, quando começamos a ver a evidência do pensamento simbólico. É quando começamos a ver uma foto de uma vaca, que todo mundo vai reconhecer como a imagem de uma vaca. Porque só quando começamos a ver todas essas coisas, podemos dizer que aquilo é humano. Pessoas ou criaturas que pensam como nós, que veem o mundo da mesma forma que nós. E a partir desse momento, a história humana foi marcada por ser diferente de qualquer outra espécie neste planeta. 
Agora, com uma quantidade enorme de água do planeta presa no gelo, os níveis do mar caem de 90 a 120 metros. A última grande barreira para a disseminação do homem desaparece. Nós chegamos ao estreito de Bering da Sibéria à América do Norte. Estamos contando a história do mundo em duas horas e em apenas uma. Mais de 13 bilhões de anos já se passaram. Estes anos de preparação permitiram que o homem finalmente surgisse e se espalhasse pelo planeta. E a história humana que conhecemos pode de fato começar. Nossa história do mundo começou com o início dos tempos, o Big Bang que nos levou em uma viagem de quase 14 bilhões de anos. Agora, enquanto os seres humanos recebem o um papel principal, é importante lembrar como é pequeno o pedaço da história que de fato ocupamos. Para simplificar isso, imagine comprimir 14 bilhões de anos de história em somente 14 anos. Nessa escala, a Terra teria existido somente nos últimos cinco anos. De modo que em um terço da história do universo, as grandes criaturas teriam se desenvolvido apenas há sete meses. Nesta escala, os dinossauros teriam se extinguido apenas três semanas. Toda a história registrada dos seres humanos começaria apenas nos últimos três minutos. As sociedades industriais modernas, a revolução industrial de fato, nos últimos seis segundos. O que isso me mostra é que nós, os seres humanos, estamos aqui por um breve instante da história registrada do universo. A humanidade tem esperado bilhões de anos pelo nosso breve instante de brilhar, conforme as estrelas e nosso planeta em evolução realizaram um lento trabalho de organizar os elementos, de uma forma que tornaria a história humana possível. 12 mil anos antes de nós. Estamos em 10 mil anos antes de Cristo, a menos de 100 mil anos depois da expansão da África, o homem chegou à América do Sul. Os seres humanos encararam as adversidades da Idade do Gelo e ao invés de morrermos, nós nos adaptamos e nos tornamos mais inteligentes ainda. E agora, estamos colonizando todo o globo. Da costa, a montanha... da tundra ao deserto os humanos estão lá nossos antepassados mais próximos os chimpanzés vivem nos trópicos eles só vivem nos trópicos os humanos conseguiram colonizar todo o globo as pontes de terra da idade do gelo permitem ao homem se espalhar pelo mundo mas agora o gelo começa a derreter e o nível do mar sobe novamente. Os seres humanos ficam presos e separados em dois hemisférios vastos e desconectados. Cada bolsão de humanidade deixado para tirar o melhor daquilo que lhe foi dado. Conforme as geleiras recuam, elas esculpem lagos, rios e baías. O mapa como nós o conhecemos emerge. Na África, o aumento da chuva faz com que o lago Vitória e o Albert transbordem e formem o rio Nilo do Egito. Na Eurásia, outros rios emergem. O Tigre e o Eufrates na Mesopotâmia, atual Iraque. O Indus no atual Paquistão. O Amarelo e o Yangtze da China. Estes vales dos rios tornam-se muito importantes para a sequência da história humana, após o recuo das placas de gelo. Estes são os vales dos rios cujas águas e solos férteis permitirão que as primeiras sementes da civilização sejam plantadas. Com a elevação das temperaturas após a idade do gelo, plantas e animais são mais abundantes. E o homem pode finalmente optar por parar de se mover. Assentamentos permanentes começam. Populações crescem. 
com mais bocas para alimentar. Os nossos antepassados têm que ficar mais espertos. Eles tinham que achar um modo de aumentar a quantidade de comida que conseguiam das proximidades. Agora, uma descoberta muda para sempre o planeta e o caminho da humanidade. Nós aprendemos a plantar sementes. E as sementes que plantamos vêm das mesmas plantas que milhões de anos antes estimularam a nossa evolução do macaco ao homem. A heroína oculta da história humana. A grama. A semente da grama é pequena, não é um alimento. Dá para caçar um bisão ou comer grama. Você caça um bisão, certo? Ironicamente, as sementes de grama se tornam as plantações mais importantes do mundo, mas justo elas foram ignoradas por caçadores-coletores por milhares e milhares de anos. As pessoas não começaram a usá-las até que fosse necessário. Entre as espécies de grama que estamos mais familiarizados, temos a cana-de-açúcar. Temos o trigo, e centeio, e cevada. Todas as culturas de cereais são tipos de grama. Então ela não é só aquele belo gramado verde que usamos para medir nosso sucesso de classe média. Ela é também a cultura básica da qual a civilização depende. É a maioria de nossa ingestão de calorias. Mais uma vez, tudo volta para o Big Bang. O fundamental para a história de toda a vida é a nossa competição por energia criada no início dos tempos. Assim como o oxigênio nos deu uma vantagem, assim como o fogo nos permitiu consumir mais calorias, a mudança para a agricultura é uma revolução energética. Um caçador-coletor precisa de 25 km quadrados de território para garantir o sustento suficiente. A energia total na forma de plantas e de carne para sobreviver. Um fazendeiro pode usar a energia do sol de forma tão eficaz que ele pode satisfazer suas necessidades usando apenas um décimo de dois quilômetros quadrados de terra. No aquecimento depois da última idade do gelo, a agricultura começa a se firmar em meia dúzia de lugares ao redor do globo. Mas pela sorte da geografia, nenhum lugar no mundo antigo tem uma melhor concentração de plantas e animais que podem ser domesticados do que o crescente fértil do Oriente Médio. No Oriente Médio ocorre essa notável convergência de espécies que foram mais suscetíveis à domesticação, tanto plantas como animais. Em termos de animais, estamos falando de bovinos, suínos, ovinos e caprinos. Em termos de plantas, duas variedades de trigo, centeio, cevada, lentilhas, figos, tudo nesta parte bem pequena do mundo. Ao contrário do crescente fértil e do resto do afro-eurásia, lugares como a África subsaariana e as Américas possuem pouquíssimas espécies selvagens que podem ser facilmente domesticadas. É uma diferença fundamental. Pessoas abençoadas com a combinação certa de plantas e animais se tornarão mais poderosas e ganharão uma vantagem enorme na estrada para o um mundo moderno. Um animal que dá a qualquer ser humano que saiba domá-lo uma vantagem quase imbatível. É o cavalo. É um fato pouco conhecido que apesar dos cavalos terem evoluído pela primeira vez nas Américas, eles se extinguiram lá junto com muitos outros grandes mamíferos em torno de 10 mil antes de Cristo. Havia pelo menos três espécies de cavalos da Idade do Gelo na América do Norte, talvez até mais. Alguns pequenos como pôneis, alguns grandes como Clydesdales, e eles evoluíram na América do Norte por 40 milhões de anos. Eles faziam parte da história e aí sumiram. Eles se foram. Estes poderosos aliados em potencial desapareceram antes que pudessem ser usados pelos primeiros norte-americanos. Felizmente, antes que isso acontecesse, muitos cavalos escaparam pela ponte de terra do Estreito de Bering e espalharam-se pelas grandes pastagens e terras de estepe da Eurásia Central. Uma fuga apertada que teve um efeito profundo sobre a história humana. Por volta de 4 mil antes de Cristo, os povos nômades da Ásia Central aprenderam a tomá-los pela primeira vez. Cavalos domesticados serão usados em toda a Eurásia, participando de tudo do trabalho até a guerra. Talvez nenhum outro animal tenha tido uma maior influência sobre o curso da história humana. E a volta completa demoraria outros 5 mil anos. 
quando Cristóvão Colombo traria cavalos com ele em sua segunda viagem para as Américas. Os seus cavalos seriam os primeiros a pisar seus cascos nas Américas desde a grande extinção há mais de 10 mil anos. Seis mil anos antes de nós. Seis mil anos antes, a domesticação de animais e plantas prepara o palco para a próxima fase da história humana. Assim como as nuvens de poeira interestelar recolhem material para formar estrelas, um tipo de atração está se iniciando conforme lugares como a Suméria, localizada em uma parte do crescente fértil conhecida como Mesopotâmia. Atraem pessoas, suportam grandes populações e se tornam centros de poder e inovação. Em 3 mil anos antes de Cristo, alguns desses assentamentos sumérios podem de fato ser chamados de nossas primeiras cidades. Um deles, Uruk, tem cerca de 50 mil pessoas vivendo em menos de 3 km quadrados. Uma densidade populacional que se compara a Nova York dos dias de hoje. Os seres humanos tornam-se tão eficientes na obtenção de energia de alimentos cultivados que esta área de terra que antes só poderia ser usada por um caçador-coletor, agora é usada por milhares. Mas uma mudança na dieta também desencadeia uma nova dependência. Depois que você muda para a agricultura, 80 a 90% de suas calorias tornam-se dependentes de talvez uma ou duas espécies, no caso do Oriente Médio, trigo e cevada. E no caso do trigo e da cevada, ambos amadurecem na mesma época. Os seres humanos têm que colher as sementes ao mesmo tempo, então agora tínhamos nossa comida do ano chegando de uma só vez. É como se seu salário fosse pago uma vez por ano. Você precisa guardá-lo, você precisa planejar. Porque se inevitavelmente a sua plantação falhar, você passa fome. E você não vai ter outra chance por mais 12 meses. Nessas primeiras cidades, as plantações é que mandam. Obrigado. Para poder controlá-las, os nossos antepassados desenvolveram a primeira escrita. Para protegê-las, os primeiros exércitos e para administrá-las, o início da política. Se você tem centenas ou milhares de pessoas vivendo juntas, tem gente demais para você criar um senso comum. Isso cria a necessidade de um governo, isso cria a necessidade de alguma forma de hierarquia social e política. Plantar sementes levou o homem a um novo caminho. Os assentamentos se transformaram em cidades. Mas para dar o próximo passo épico de cidade para civilização, nós vamos precisar da ajuda de uma criatura. Cinco mil anos antes... Depois de peregrinar pela Terra por mais de 100 mil anos, a humanidade começa a se assentar. Nós nos aglomeramos perto dos rios, ao longo do Tigre e do Eufrates. Do Nilo. Do Indus. Do Amarelo e do Yantzé. As civilizações estão prestes a decolar. Mas antes, todas elas devem dominar uma coisa, o comércio. Quanto mais trocam bens e aprendem com outros lugares, mais rápido elas crescem. Parece que o comércio e a comunicação a longa distância é um precursor necessário que permite a existência da civilização urbana como a conhecemos. E surpreendentemente, as primeiras civilizações surgem nas costas de uma criatura com uma reputação humilde no mundo moderno. O burro. A caravana de burros é a rodovia interestadual e a internet de alta velocidade da época. Suas rotas irão lançar as bases para o mundo moderno. Canaã. Transportando não só bens como madeira e bronze, mas ideias e histórias. As civilizações que eles irão conectar serão algumas das primeiras descritas na Bíblia. 
As rotas das caravanas convergem ao Golfo Pérsico, onde se ligam aos navios que transportam mercadorias para a Índia. Isso essencialmente criou um grande intercâmbio cultural e material entre estas civilizações e foi de fato o início da tendência à globalização. Essa é a chave para entender como o nosso mundo funciona até hoje. Assim como as primeiras civilizações, nós comercializamos e formamos redes. Essas redes formam centros. E ao longo da história, estar neste centro significou uma coisa. A quantidade de ideias, a quantidade de carga que passa por uma região, parece ter uma correlação direta com sua importância e seu poder. Por volta de 2000 antes de Cristo, os seres humanos saíram de cabanas humildes para monumentos enormes. Na África, as grandes pirâmides surgem às margens do Nilo. Os primeiros estágios de Stonehenge surgem na Grã-Bretanha Antiga. E de volta à Suméria, montes templos artificiais chamados Sigurates erguem-se cada vez mais altos para o céu. Para cimentar estas estruturas enormes, os construtores da Suméria usam uma substância que transborda de poços ao longo do rio Eufrates. É chamado betume. Usado como asfalto no mundo moderno, é o primeiro produto petrolífero a ser explorado pela humanidade. Enquanto o betume é altamente valorizado, a substância mais leve e fina escorrendo no chão junto com ele é considerada um aborrecimento para os antigos. Porque pega fogo muito fácil. Os antigos a chamam de nafta, nós a chamamos de gasolina. E ela é um dos primeiros indícios dos vastos campos de petróleo que um dia transformarão o berço da civilização em um centro de riqueza e de guerra. O legado dessas primeiras civilizações pode ser visto de maneiras surpreendentes. O sistema de contagem suméria baseava-se no número 12 em vez de 10, razão pela qual dividimos nossos dias em dois blocos de 12 horas. A nossa hora em 60 minutos e os nossos minutos em 60 segundos. Os sumérios também provavelmente inventaram a roda, o que eventualmente leva a uma outra invenção que vai mudar o curso do mundo. A carroça. Então se juntarmos a invenção suméria da roda com a domesticação do cavalo que ocorreu entre esses povos nômades, temos uma peça de tecnologia militar formidável. Por volta de 1200 antes de Cristo, um choque de civilizações que usavam carroças corta as rotas de comércio de cobre e estanho. Os metais necessários para fazermos ferramentas e armas de bronze, mas felizmente... As estrelas nos deram uma alternativa, o ferro. Agora, os ferreiros fazem uma descoberta crucial. Ao trabalhar em altas temperaturas, eles podem liberar o poder desse metal antigo. Mais fácil de afiar, 700 vezes mais comum na terra do que o cobre, ele é um diferencial. A humanidade entra na idade do ferro. Conforme chegamos ao primeiro milênio antes de Cristo, a história nos levou a um passeio selvagem. Da explosão inicial do Big Bang. Pela formação da Terra em suas primeiras criaturas até a ascensão do homem, nós vimos a Idade do Gelo criar pontes para espalhar a humanidade ao redor do mundo. Então nos prende em diferentes continentes, deixando-nos para sobreviver com o que tínhamos em mão. Então, por volta de mil antes de Cristo, o mundo continua um lugar dividido. A rede de comércio que liga grande parte da Eurásia e África do Norte ainda não penetrou os desertos mais secos do planeta ou cruzou os mais vastos oceanos. Deixados de lado pela geografia, existem pessoas em lugares como a África subsaariana e nas Américas. Com menos animais e plantas fáceis de domesticar, eles permanecem ligados a formas mais antigas de vida. 2.600 anos antes de nós. 600 antes de Cristo. A cavalaria havia chegado. 
Os humanos vão a cavalo para a batalha pela primeira vez. Nós vimos que apenas domar um cavalo dá ao homem uma enorme vantagem. Agora, associá-lo com armas de ferro nos torna quase invencíveis. Estes avanços na tecnologia não apenas tornam possível a capacidade de lutar, eles tornam impérios possíveis. 323 antes de Cristo. E essa é a história dos milênios seguintes. Com novas tecnologias e logística melhorada, os impérios se espalham, unindo enormes áreas de terra sob um controle central. Conforme os impérios crescem, crescem também novas crenças. Um fenômeno interessante que vemos com o surgimento desses impérios é a ideia do monoteísmo. É a ideia de um Deus universal que se desenvolve com o tempo e é um fenômeno. O judaísmo emerge, do qual nós eventualmente obtemos o cristianismo e o islamismo. O budismo e o hinduísmo também surgem. As cinco grandes religiões de hoje têm suas raízes nesta era notável. Dinastia Han. Apesar dos impérios se espalharem, algumas grandes potências permanecem isoladas. A ascensão dos Himalaias 50 milhões de anos antes deixou a China fora do comércio com o resto do mundo. Mas isto está prestes a mudar. Dinastia Han. Por volta de 100 antes de Cristo, o imperador chinês envia um emissário para o oeste em busca de alianças. As rotas que ele viaja vão se tornar as rotas da seda. Dinastia Han, uma rede de comércio enorme que liga a China pela Ásia Central até o Império Romano. A China junta-se ao mundo, Império Romano. Pelo que sabemos, nenhum comerciante chinês conhecia um romano, nenhum romano conhecia um chinês. Pelo menos nesse primeiro período das rotas da seda. Mas aí este vasto comércio começou a explodir. Entre cerca de 100 antes de Cristo e 200 depois de Cristo, temos três séculos de intercâmbio comercial e cultural num nível que não havia sido visto antes da história humana. Mas esta nova rede humana também desencadeia. Perigos ocultos. No início da era comum, grandes impérios apareceram e uma enorme rede de comércio conecta grande parte da Europa e da Ásia. Mas as rotas de comércio também carregam uma ameaça invisível. A doença. Enormes epidemias que alguns culpam por derrubar tanto o Império Romano como a dinastia Han da China. Mas estas redes também contribuem para a propagação da religião. Em 312 d.C., o imperador romano Constantino converte-se ao cristianismo, abrindo o caminho para torná-lo a religião dominante da Europa e do Ocidente. Três séculos mais tarde, o Islã também emerge, uma religião que vai num período unificar um território duas vezes e meia maior que o Império Romano. O comércio árabe irá impulsionar a inovação para os próximos mil anos e expandir a rede global para lugares que nunca havia ido antes. Os árabes se localizam no meio da Afro-Eurásia. Tem comerciantes árabes que estão navegando para a China. Tem comerciantes árabes viajando até o Oceano Atlântico. Então eles estão bem no meio da ação. O segredo do comércio árabe, o camelo. Uma criatura cujo ancestral, como o cavalo, escapou para o outro lado da ponte de terra de Bering, para fora da América do Norte. Uma caravana de seis camelos pode levar até duas toneladas de carga e viajar 150 quilômetros por dia. Duas vezes a carga de uma caravana de burros, na metade do tempo. 
pela primeira vez. Caravanas de camelos abrem rotas de comércio confiáveis que cruzam o deserto do Saara, levando à formação dos primeiros estados da África Ocidental. O comércio árabe se expande, levando o sal do Saara a Roma, o arroz do leste da Ásia para a Índia. Os segredos de fabricação de papel da China para a Europa e inúmeras outras invenções e ideias ao redor do mundo. De onde vem a palavra usada para limão? De onde vem a palavra usada para café? Todas elas são em árabe. Porque os árabes trouxeram um grande número de culturas alimentares para a Europa. As culturas cítricas de laranja vêm do sul da China. Mas elas não chegam ao ocidente até a grande era dos árabes. No norte da África Islâmica, um comerciante italiano chamado Leonardo Fibonacci torna-se conhecedor dos modos dos comerciantes árabes. Ele se prende em um sistema de contas simples, mais engenhoso que se originou na Índia, mas é amplamente utilizado no mundo árabe. Seus escritos irão difundir esse conhecimento para a Europa e ao redor do mundo. Com todos fazendo contas de forma igual, os negócios e o comércio vão explodir. E por causa de Fibonacci, as pessoas ainda hoje quase universalmente usam os números conhecidos como algarismos árabes. Mas há outra ideia que os comerciantes árabes vão espalhar. Algo ainda mais influente. Ela origina-se na China por volta de 800 depois de Cristo. Um alquimista chinês em busca de uma fórmula para a vida longa se depara com a química que pode levar à morte súbita. Ele combina carbono e enxofre com salitre, um composto de potássio, nitrogênio e oxigênio. Forjado nas estrelas, esses elementos agora se juntam para fazer pólvora. A receita da pólvora no final vai para o ocidente pelas rotas da seda até o mundo islâmico. Onde os guerreiros muçulmanos vão usá-la para disparar balas de canhão contra os cristãos das cruzadas. Os europeus gostam da ideia, abraçando e aperfeiçoando as armas de pólvora. Quinhentos anos antes de nós. 1492 depois de Cristo. Há cerca de 400 milhões de pessoas no mundo. Mas ele ainda é dividido em dois. Nas Américas, as civilizações dos Astecas, Maias e Incas estavam no auge. Enquanto do outro lado do mundo, como resultado da queda de Roma, a Europa estava rachada como um ovo em estados individuais. Para o italiano Cristóvão Colombo, isso significa que ele pode pedir financiamento para uma sucessão de governantes europeus. Até que ele finalmente convence o rei e a rainha da Espanha a apoiarem as suas expedições. Foi necessária toda a história da terra para que a viagem de Colombo fosse possível. Para seguirem ao vento, ele usa velas triangulares, uma tecnologia copiada dos árabes. Para guiá-lo, a bússola, uma invenção da China. E para orientar a agulha, um campo magnético criado pelo núcleo do planeta em si. Apesar de Colombo estar à procura de uma nova forma de chegar à Índia, ao invés disso, o que ele faz é finalmente e para sempre ligar as duas metades do mundo. A viagem não é apenas significativa na história americana. Como você verá, é um evento crucial para toda a história humana. Nada jamais será igual. O fim da Idade do Gelo isolou grandes bolsões de humanidade em lados separados do mundo por mais de 15 mil anos. Agora, isso está prestes a mudar. A viagem de Cristóvão Colombo em 1492 é ensinada como um dos eventos mais significativos da história americana. Na verdade, é um dos eventos mais significativos de toda a história humana. 
Antes dessa viagem, as grandes zonas do mundo existiam em grande parte isoladas. Ao atravessar o Atlântico, Colombo abre a zona do vasto território americano. Estes dois continentes enormes das Américas do Norte e do Sul. Com os milhões de pessoas que estão vivendo lá e os recursos que estão disponíveis. E pela primeira vez, pessoas que vivem na Eurásia tomam consciência desta outra parte do mundo. Até a viagem de Colombo, estas pessoas poderiam muito bem estar vivendo em planetas diferentes de tão isolados que estavam. A rede de comércio que começou com as primeiras civilizações. Conectou a Europa, a Ásia e a África agora chega através do Atlântico. Nesta nova e vasta rede global, novos centros se formam. E mais uma vez, o poder vai mudar. Nos últimos dois mil anos, em geral, a Europa não foi tão importante. Então nós entramos na era de Colombo e adivinha só. Este é exatamente o momento em que vemos a ascensão do Ocidente. É aí que o Ocidente começa a assumir, quando ele se encontra completamente no centro da maior rede de comércio que o mundo já viu. Agora os alimentos que tinham se isolado nos continentes desconectados começam a se mover ao redor do mundo. O milho das Américas aparece no Egito e na China. As batatas dos Andes se mostram perfeitamente adequadas aos solos da Irlanda e da Rússia. Os velhos grãos que cresciam férteis, como o trigo, começam a alimentar as Américas. Novos alimentos significam mais calorias, mais energia. Em três séculos após a viagem de Colombo, a população do mundo vai mais que dobrar para 900 milhões. Mas as forças desiguais nos dois hemisférios agora chegam num clímax mortal. Os conquistadores europeus, herdeiros da agricultura e dos animais do crescente fértil e da difusão do comércio pelas vastas redes do velho mundo, chegam com armas, montando cavalos e portadores de doenças infecciosas. O resultado... Carnificina. Nos anos seguintes da primeira viagem de Colombo, 95% da população nativa das Américas vai morrer pelas armas e germes europeus. Depois que os hemisférios se conectam, nada mais será igual. Veja a incrível história do açúcar. Quimicamente, é a única fonte de combustível para o nosso cérebro. Uma substância que estamos programados a desejar. O açúcar bruto vem principalmente da cana. Mais uma vez, uma grama terá o papel central na história da humanidade. Cultivada pela primeira vez mais de 6 mil anos antes na Ásia, os europeus descobriram o açúcar no Oriente Médio durante as cruzadas e o levaram para casa. A Europa estava viciada, mas não havia praticamente nenhum lugar na Europa onde o açúcar pudesse crescer. Aí nós temos Cristóvão Colombo e a descoberta do Novo Mundo. E os conquistadores espanhóis. Sim, eles inicialmente estão muito interessados no ouro e na prata. Mas na verdade, eles só querem ficar ricos e não ligam como conseguir isso. E depois que o ouro e a prata foram saqueados, o próximo passo é criar as plantações de açúcar. Os próprios espanhóis não querem trabalhar nas plantações de açúcar. Eles começaram a procurar uma nova força de trabalho. E mais do outro lado do Atlântico, há um lugar onde se pode comprar escravos. E se olharmos para a história da escravidão, o destino número um de escravos da África são as plantações de açúcar. Então, a evolução do açúcar molda o desenvolvimento da história no Oriente Médio, nas cruzadas, na conquista da Mesoamérica e mesmo na história da escravidão da África para as Américas. 300 anos antes de nós. No ano de 1700, a humanidade atingiu um muro. A maioria dos seres humanos continua tendo uma vida simples, mais que nossos antepassados. Quando você pensa no mundo em 1700, a maioria das pessoas eram agricultores, praticavam agricultura de subsistência em pequena escala. A maioria das fabricações eram feitas em oficinas. Em 1700, demora mais de um ano para a carga e a informação circular o planeta. 
Mais tempo do que demoraria hoje para chegarmos a Marte. O que nos impede é a forma que dispomos de nossa energia. No Egito de 2000 antes de Cristo, 90% de todo o trabalho era feito por músculos humanos, com animais no restante. Em 1700, na Europa, a maioria dos trabalhos, 70% ainda era feita pelo músculo humano. A força muscular por si só não podia abrir o caminho para a idade moderna, mas há um avanço escondido nas profundezas da Terra. Enquanto a nossa história do mundo em duas horas chega a um final, a humanidade atingiu um muro. O progresso humano está parado pelos limites de nossos músculos. Para rompê-los, vamos precisar de uma nova forma de usarmos nossa energia e mudar a história do mundo. Lembre-se que há bilhões de anos, o ferro das estrelas em explosão foi recolhido pelo planeta Terra durante sua formação. Há milhares de anos, o homem começou a utilizar este ferro para ferramentas e armas. Para manter as nossas forjas queimando, nós começamos a cortar nossas florestas. Agora, 300 anos antes na Grã-Bretanha, o ferro está em alta demanda e as árvores estão se esgotando. Os britânicos precisam de uma nova fonte de combustível e graças aos restos deteriorados de samambaias antigas, eles têm uma, carvão. Mas o carvão em si não fará a humanidade entrar na modernidade. Há mais uma reviravolta decisiva na história. Enquanto a busca por carvão leva os mineiros cada vez mais no fundo do solo, a água começa a inundar os túneis. Para bombear a água para fora, uma nova invenção é necessária. Em 1712, Thomas Newcomen produz uma bomba alimentada pela queima do carvão e impulsionada pelo vapor. A máquina de Newcomen é, na prática, o primeiro motor a vapor. É esta combinação de energia e motor combustível e máquina que irá libertar o homem dos limites de seu próprio músculo. E mudar o mundo. A revolução industrial começa. Junto com as revoluções políticas na América e depois na França, esta revolução tecnológica transforma para sempre a paisagem do mundo. E em pouco tempo, o mundo do Atlântico tornou-se o um novo líder econômico, portanto, líder cultural, líder político e líder militar. E vai dominar a geopolítica global a partir daquele momento até hoje. Trens passam por todo o campo. Na década de 1870, o motor a combustão interna chega e os alemães inventam a sua grande novidade, o automóvel. Gasolina, a substância que os antigos consideravam inflamável demais para ter alguma utilidade, se torna o bem mais importante do planeta, alimentando ainda mais as inovações. O telégrafo e o telefone levam mensagens na velocidade da luz. Com a eletricidade, a humanidade recupera a noite das trevas. O centro do poder mudou. Em 1800, europeus e seus descendentes controlam 35% das terras no planeta. Em 1900, eles controlam 85%. Por volta do século 20, os combustíveis fósseis e o motor a combustão interna amplificaram tudo, incluindo a guerra. Esta tecnologia fez do poder militar e da conquista militar algo que poderia ser internacional. Internacional de uma forma nunca vista antes. No século 20, quase três vezes mais pessoas são mortas como resultado da guerra do que nos últimos dois mil anos da história humana juntos. 
A aplicação das habilidades e tecnologias industriais do século 18 chegou ao seu ponto culminante com esses eventos extraordinários e tudo está sendo conduzido de novo pelos micro-organismos fossilizados de entidades orgânicas que desapareceram nos pântanos antigos há muitos milhões de anos. A revolução industrial também permite que a população humana exploda. Levou 200 mil anos da história humana, desde a aurora do homem até o ano de 1900, para a população chegar a 1 bilhão e 600 milhões. Agora, nos 100 anos do século 20, ela quase que quadruplica para mais de 6 bilhões. O século XX é o momento mais extraordinário da história humana. Nunca vimos antes mudanças numa escala tão grande. O presente. Em 31 de outubro de 2011, o número total da população da Terra atingiu 7 bilhões. Nós somos os jogadores dominantes no planeta. Aprendemos a aproveitar 50 mil vezes mais a energia do que nossos antepassados de apenas 10 mil anos antes. Essa energia impulsiona nossas vidas movimentadas numa rede literalmente mundial. Que, como vimos, esteve na estrada sempre que os seres humanos andaram pela Terra. Nossa história de duas horas está chegando ao fim. Uma história que começou, na verdade, há 14 bilhões de anos. Com um pequeno universo, onde tudo estava em um só lugar. Em seguida, o Big Bang. Toda a energia que já existiu criada em um instante. A gravidade esculpiu o nosso universo. Por bilhões de anos, estrelas e supernovas criaram todos os elementos que no final precisaríamos. Depois, uma terra extrema tomou forma e ficou nas condições adequadas para suportar a vida. À medida que o planeta evoluiu, a vida competiu por energia e cresceu cada vez mais complexas. Eventualmente, as condições estavam boas para nossa espécie nascer. Nós dominamos a pedra e o fogo. Quando a idade do gelo chegou, nos espalhamos pelo planeta. E quando o gelo derreteu, estávamos presos em diferentes continentes. Aprendemos a dobrar plantas e animais à nossa vontade. Nós construímos cidades. Depois civilizações. Criamos uma vasta rede que ligou impérios, juntou os continentes e em seguida cruzou os oceanos. Justo quando parecia que tínhamos chegado ao nosso limite humano, encontramos a energia e a tecnologia para levar-nos ao futuro. Na Terra, as sementes do passado floresceram num presente cheio de energia e criatividade. As histórias de milhares de vidas têm sido vistas como o um pano de fundo, de um universo quase vasto demais para se compreender. Em tudo o que fazemos, em tudo o que somos, continuamos monumentos vivos do passado, à medida que continuamos a fazer história.